சந்தோஷத்துல சாப்பிட்டோம்ண்ணா அதை விட நம்ம மாஸ்டர் சும்மா டேஸ்டாகும் சும்மா பக்காவா செஞ்சிருக்காரு செம்மையா இருக்கு நான் சந்த வாசல்ல வந்து கோழிக்கறி சேமியா சாப்பிட்டோன்னா இன்னைக்கு நம்ம காரைக்குடியில காட சேமியா சாப்பிடுறோம் காரைக்குடி பக்கத்துல இருக்கிறோம் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்துல சந்த வாசல்ல வந்து இந்த சேமியா வந்து ரொம்ப சிக்கன் சேமியா வந்து ரொம்ப அங்க வந்து நம்ம போயிட்டு ஒரு கடையில போயிட்டு ஃபஸ்ட் நாள் சாப்பிட்டோம் நல்லா இருந்துச்சு ரெண்டாவது நாள் வீடியோ எடுக்கலான்னா அந்த கூட்ட சரியான அர்ஜென்ட்டில் ரொம்ப வேக வேகமாக வீடியோ எடுத்து மக்களுக்கு தெளிவாக காட்ட முடில அதனால என்ன பண்ண போகிறோம் சந்த வாசில் காரைக்குடி கொண்டு வந்துட்டோம் பொறுமையாக தெளிவாக விவரமாக ஒன்று ஒன்றா செய்கிறத நீ காட்டுறோம் இது வந்து சிக்கன் மட்டும் இல்லைண்ணா சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம் காடை சேர்த்துக்கலாம் மட்டன் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன பொருள் விருப்பமோ அதை சேர்த்துக்கலாம் சைவம் சாப்பிட்றவங்க கேரட்டு கோஸு இந்த மாதிரி காய்கறிங்க நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ் சேர்ப்போம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி அதாவது ஃப்ரைட் ரைஸ் சேர்க்கக்கூடியது அப்படின்னா பாதி பச்சையா சாப்பிடக்கூடிய காய்கறிங்க அந்த மாதிரி காய்கறிங்களும் சேர்த்தி பண்ணிக்கலாம் காலை வணக்கம் சென்றேன் காலை வணக்கம்டா சொல்லுங்க என்ன விஷயம் தலையில முடி இருக்கும் வரை தானே மனிதனுக்கு அழகா அதுவே வெட்டுப்பட்டா அதுவே வெட்டுப்பட்டா அடுத்த லைன் அப்புறம் கட் பண்ணு அதே இடத்துல சுத்தாத மதிப்பு இல்லைன்ற மதிப்பு இல்லைண்ணா இருக்கிற இடத்துல இருந்தாதான் அதுக்கு மதிப்பு யாருக்கும் கண்டிப்பா இதுக்கு எதுக்கா சொல்றீங்க அடுத்த ஒரு போன் வேணுமா போனுக்கு சொல்லலனா ஒண்ணுக்கு சொன்னா ஒன்னா இருந்தாலும் ஆனா இருந்தாலும் எதாவது எங்க இருக்கணுமோ அதே தான் அங்க இருக்கணும் தலையில இருக்குனா இது தலையில இருக்கணும் இது கால்ல இருக்குனா இது கால்ல தான் இருக்கணும் தலைகால் திறம ஆடாதுன்றது சொல்லுது பூரா உனக்கு தான் எனக்கு இல்ல எனக்கு வராதுடா சேகரன் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா கேமரா எடுத்தோடனையும் அவர் வந்து நல்லவர் வல்லவர் இந்த கேமரா ஆஃப் ஆயிடுச்சு வைங்களே அவர் பண்ற சேட் எல்லாம் தாங்க முடியல தாங்க முடியல அந்த மாதிரி இல்லையே அடம் பண்ற ரொம்ப சேட் அப் பண்றாரு நான் அவரோட சேட்டிகளை வந்து தொகுத்து போடுற ஒரு வேலை கண்டிப்பா மரநாள் காலையில திரும்ப கேமரா எடுத்து வணியோ நேத்து அந்த ஆஃப் பண்ண கேமரால இருந்து மரநாள் கேமரா வரைக்கும் வேற சேகரன திரும்ப கேமரா ஆன் பண்ணிட்டா வேற சேகர இல்ல வீடு ஃபுல்லா சிசிடிவி கேமரா செட் பண்ண போறோம் ஆமா அது ஃபுல்லா ரெக்கார்ட் பண்ணி ஃபுல்லா அது செய்யுங்க ஏனா எல்லாரும் டேவிட் பண்ணி எனக்கு தள்ளிறாரு வெஜ் பிரியாணி கத்திரிக்காய் தொக்கு தயிர் பச்சடி வாழைப்பழம் சுவீட்டு அனைத்து பொருள்களும் சூட சூட கொண்டு போய் இரவு உணவு கொடுக்குறோம் இந்த விருந்து கொடுப்பது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா தம்பதிகள் கவிஞர் மு குணசீலன் சேனி அம்மாள் இவங்களோட மூணாவது வருட நினைவு நாளுக்காக அவங்களை நினைச்சு உணவு கொடுப்பது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா மகள் மற்றும் பேரன் பேத்திகள் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரி தாலுக்கா மேலூர் கிராமம் அங்கிருந்து கொடுக்குறாங்க தம்பதிகளின் ஆத்மா சாந்தி அடைந்து பென்று ஆசிரமத்து சார்பாகவும் கற்றது கையாளும் சார்பாகவும் இறைவன பிரார்த்திக்கிறோம் வெஜ் பிரியாணி ரெடி ஆச்சு பாப்பமா கண்டிப்பா அது பறக்குதா சிறப்பான முறையில ஆசிரமத்து கொண்டு போய் சுட்ட சுட்ட கொடுக்குறோம் தேசோடு கிளம்பிடுறோம் இப்போ ஆமா சூப்பரா இருக்கா சூப்பர்ண்ணா கத்திரிக்காய் கிரேவி ரெடி ஆச்சு ரெடி ஆச்சு நம்ம வச்சிருக்கேன் எல்லு வேர்க்கல லாஸ்டா போட்டு இறக்கிறோம் போட்டா தான அது மகிமையா அப்படியே வாசன வருதா ஆசிரமத்துக்கு ரெடி அது யாத்திரை சுட சுட கொண்டு கொடுக்குறோம் மீன் மேக்கர் 65 ரெடி ஆயிட்டீங்க அட என்ன பண்றோம் அப்படியே பூ போல அலசி வச்ச கருவப்பளை போட்டு இறக்க போறோம் ஆசிரமத்துக்கு ஆமனா இடிச்ச இடியாப்ப சேமியாவுக்கு தேவையான பொருள் பாக்குறோம் ஒண்ணு விட்ட காடையா அதுக்கு தேவையான பொருள் ஆனா நம்ம ஆரம்பத்திலேயே சொன்ன மாதிரி மூணு பொருள் ரொம்ப முக்கியமானது அதுல ஒண்ணு வந்து இடியாப்பம் ரெண்டாவது காட அது ஒரு டைப்ல நம்ம ரெடி பண்ணோம் மூணாவது சேமியாவா சேமியாலா முக்கியம் சால்னா அந்த சால்னாக்கு தேவையானது மட்டும் இப்ப பாத்தரலாமா இப்ப வந்து அந்த முக்கியமான பொருள் சொன்ன இல்லையா மூணு பொருள் ஒன்னு இடியாப்ப ரெண்டாவது காடு மூணாவது சால்னா இந்த சால்னா வந்து நம்ம கோழிக்கறியில பண்றோம்னா இந்த சால்னா எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரோட்டு கடை சால்னா வைப்பது எப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு வீடியோ பண்ணிருப்போம் அந்த வீடியோ பார்த்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கிளியரா தெரிஞ்சிடும் அதனால அந்த சால்னாவை தான் இன்னைக்கு நம்ம இங்க செய்ய போறோம் ரோட்டு கடை சால்னா சிக்கன் அதுக்காக கோழி வச்சிருக்கீங்க ஆமா
காடை என்ன ஒரு காடு லெக் பீஸா இருக்கு இது வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எப்படி பண்றோமோ அந்த மாதிரி பண்ண போறோம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆமா அதனால நம்ம தோட பீஸ் நிறைய தேவைப்படுது இந்த சந்தவாசல்ல வந்து நம்ம சேமிய சாப்பிட்டு இல்லைங்களா அவங்க வந்து போன்லெஸ் வந்து கொடுத்தாங்க ஆமா அது போன்லெஸ்ன்னு போதா இந்த சேமியாவோட சாப்பிடும் போது அது ஒரு டேஸ்ட் நல்லா இருந்துச்சு நம்மளோட இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா காடை காலையில் போன்லெஸ் பண்ண முடியாது அதுக்காக என்ன பண்ணா ஒரு பன்னெண்டு காடை வாங்கி அப்படி சின்ன சின்னதாக வெட்டி எடுத்துட்டு வந்தோம் லெக் பீஸை ரெண்டாக வெட்டினா ஒன்றுமே இருக்காது அதுக்காக தான் லெக் பீஸை வந்து முழுசாக போட்டிருக்கோம் ரெண்டாவது லெக் பீஸ்னாலே சேகரனுக்கும் சென்றாயனுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இதுல லெக் பீஸ் அது அப்ப இது என்னதுன்னா லெக் பீஸ்னா இந்த சைஸ்ல இருக்கு இந்த சேமியா வந்து 65 போட்டு கலந்து சாப்பிட்டாதான் அது ஒரு டேஸ்ட் அதுக்காக 65 பண்ண போறோம் அதிகமா இந்த மாவு மசாலா எல்லாம் அதிகமா இல்லாம கம்மியான மசாலாங்க அதாவது போடக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாம் ஒண்ணுதான் ஆனா கம்மியா சேர்த்து நீங்க வந்து 65 அருமையா செய்ய போறோம்னா மஞ்சள் பொடி மிளகாய் பொடி கர மசாலா தூள் அரிசி மாவு जीराக்கத் தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் செக் எண்ணெய் கடலை எண்ணெய் எலுமிச்சை சார் தூள் உப்பு ஏ கல்லு உப்பு சேக்கலாம் சார் நம்ம 65 மாதிரி பண்றோம் இல்லீங்களா ஓகே இந்த பக்கோடா மாதிரி பண்றதுக்கு வந்து கல்லு உப்பு போட்டோம்னா அங்க அங்க நிக்கும் இப்ப நம்ம வந்து இப்போ தான் ஆரம்பிச்சு இருக்கோம் இது முடிக்கிறதுக்கு இன்னும் பே 2 3 மணி நேரம் ஆகும் மெயினா என்னன்னா இது நமக்கு மசாலா ஊறணும் அதுக்காக நம்ம வந்து இப்ப தேவையான பொருள் பாத்துக்கறோம்னா இரண்டாவது இடியாப்ப செய்யணும் அந்த இடியாப்ப வந்து ஏர்க்கனமே நம்ம வீடியோல இடியாப்ப எப்படி புளிஞ்சி எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம காட்டியிருப்போம் அந்த லிங்க்கு பார்த்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இடியாப்பமும் எவ்வளோ ஈஸியாக வீட்டில் ஒரு இடியாப்பம் வாங்கினோம்னாலே பத்து ரூபா வந்துடும் ஆனால் ஒரு கிலோ இந்த அரிசி மாவு இருந்துச்சுன்னா அதுலேயே நம்ம வந்து ஒரு பதினஞ்சு இருபது இடியாப்பம் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாண்ணா அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு காசும் மிச்சமாகவும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் இடியாப்பத்துக்கு அரிசி மாவு இப்போ கடையில் கேட்டோம்னாலே இடியாப்பம் மாவுன்னு சொல்லிட்டு தனியாக விற்கிறாங்கன்னா அந்த மாவு நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இதுலேயே ராகி மாவு கூட கிடைக்குது பன்னெண்டு <laughs> 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 கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன்ண்ணா நல்லா வாசனையாக இருக்கிறதுக்கு ஜீரகத்தூள் முக்கால் ஸ்பூன் சேர்க்குறோண்ணா இதில் வந்து மிளகாத்தூள் வந்து அரை ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கோம் அப்படின்னா காரம் இருக்காதுண்ணா ஏன்னா நம்ம வந்து சேமியா செய்யும் போது அதுலேயும் காரம் சேர்ப்போம் அப்போ நம்மளுக்கு ஈக்குவலாக வந்துடும் அரிசி மாவு ரெண்டு ஸ்பூன்ண்ணா தூள் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாண்ணா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் சேர்க்க போகிறோங்கண்ணா ரெண்டு பழம் சேர்க்குறோங்கண்ணா ம் எலுமி சிச்சாரா ஆமாம் நல்லா மசாலா எல்லாம் கலந்த பின்னாடி தண்ணி தெளிச்சிக்கலாம் இப்ப இடியாப்ப மாவு போட்டுருவோம்னா அதுலயே தூள் உப்பு போட்டுருவோம் சுடு தண்ணி அதாவது நம்ம கை தாங்குற அளவுக்கு சுடு தண்ணி ரொம்ப சூடாவும் ஊத்தக்கூடாது ஊத்துனோம்னா மாவு வெந்துரும் நல்லா வெண்ண பதத்துக்கு பசைணும்னா சாப்பிட <laughs> 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 புளியாரிச்சு <laughs> 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 இடியாப்பம் 
இந்த மாதிரி பெரிய தட்டுலாம் இப்போ இது கீழே தண்ணி இருக்கு இல்லைங்களா அதுல இருந்து ஆனால் அதிகமாக வர்றதுனால சீக்கிரமாக வந்துடும் எந்த அளவுக்கு வந்துருக்கு பாருங்களா சிறப்பு சூடு சூடுதா சுடுது தெரியாது சூடுது சுடுது இப்போ இதில் எண்ணெய் தடவிடும் தட்டில் அதனால தான் இவ்வளோ ஈஸியாக நம்மளுக்கு வந்து இடியாப்பம் கிடைக்கும் ஆனால் இந்த சாடு வந்து எண்ணெய் ஸ்மெல் அடிக்கும் இல்லையா அந்த அளவுக்கு வராது ரெண்டாவது நம்ம சேர்த்துருக்கிறது வந்து நல்லெண்ணெய் அதுவும் உடம்புக்கு நல்லது தான் சாடு சாப்பிட்டு மாதிரி இருக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும்ண்ணா அதனால் மாவெல்லாம் கம்மியாக போட்டோம் இல்லைங்களா அதனால தான் இந்த அளவுக்கு வந்துருக்கு இல்லை மாவு தான் அதிகமாக தெரிஞ்சிருக்கும் சத்தி காஞ்சி வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறோம் என்ன பண்ண போகிறோம்ண்ணா அதான் இதுக்கு தான் இடியாப்பத்துக்கு ரெடி பண்ணுறாரு அதான் இடியாப்பத்தில் என்ன பண்ணுறோம் சந்தா நெருக்கி பண்ண போகிறியா இப்படி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ண போகிறாரு வேறு என்னென்ன இருக்குது வாயில் வரதுல சொல்லுங்கள் அப்புறம் இல்லை ஓப்பனிங் சொன்னீங்கன்னா என்ன என்னென்னு சொன்னேன் ஆரம்பத்தில் என்ன மாதிரி என்ன சொன்னேன் ஆரம்பத்தில் வந்து இடியாப்பம் காடை பாயாசம் காடை சேமியா சேமியா முன்னூறுலாம் <laughs> 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 இருபத்தஞ்சு இடியாப்போ சேர்க்கலாண்ணா நம்மளது எல்லாமே பெரிய பெரிய இடியாப்போ அதனால பதினஞ்சு இடியாப்போம் பதினஞ்சு இடியாப்பத்துக்கு நம்ம கணக்கு சொல்லியிருக்கோம் சந்தவாசலில் போனோம்னா இடியாப்ப கணக்கெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க கால் கிலோ அரை கிலோ சேமியாத கிலோ கணக்கில் தான் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க நான் ஒரு கிலோ வெங்காயண்ணா ஒரு கிலோ வெங்காயமா அரை கட்டு மல்லி கால் கட்டு புதினா அதுலேயே கொஞ்சமாக மல்லி தாளண்ணா பாதி பாதி புதினா பாதி புதினாவும் பாதி பாதி சேர்த்துருக்கோன்னா இது வந்து ஃபைனலாக போடுறதுக்கு மேலே போடுறது புதினா போட பார்த்து வாட்சி கம்பளம் கண்டு பிடிச்சி நம்பர்கள்லாம் போட்டு திங்கணும் முடிச்சு யாரும் அது அந்த காலத்தில் முன்னோர்கள் முன்னோர்களா என்னென்ன கேட்ட சேமியா போடுற மணி கேட்ட இருபது <laughs> 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 இந்த மாதிரி அரை வேக்காடு முட்டை ஆன பின்னாடி நம்மளுடைய இடியாப்பத்தை சேமியாவை மாற்ற போறோம் மாத்திரங்க சரிண்ணா சேமியா போடணும் ஓ இடியாப்பம் போடுறோம் சேமியா ஆக்கிறதுக்கு அவங்க வந்து தோசை கல்லு செய்வாங்கண்ணா சும்மா அரை கிலோ ஒரு கிலோ அதுக்குன்னு வச்சிருப்பாங்க ஆ அரை கிலோ ஒரு கிலோ அந்த அளவுக்கு செய்வாங்க நம்ம அதிகமாக சமைக்கிறோம் இந்த மாதிரி சிறப்பு பின்னாடினா ஆ பிச்சு போட்டுருக்கலாம் அது பிச்சு போட்டுக்கலாங்கண்ணா இப்போ வந்து இப்போ சேரவை ஊற்ற போகிறோண்ணா சேரவை ஊற்றின உடனே ஊறிடும் நல்லா கொத்தி அந்த சேர்வாவும் இந்த இடியாப்பமும் ஒன்றா ஆகணும் சேர்வா கொஞ்சம் தண்ணியாக வச்சுக்கிறோண்ணா இந்த அளவுக்கு தானே சேர்வா சேர்க்கணும் ரொம்பவும் சேர்க்கக்கூடாது திண்டிட்டு நம்மளை தேவைப்படுற அளவு சேர்த்துக்கணும் இப்போ இந்த சேரை ஊற்றின பின்னாடி எந்த அளவுக்கு உடைக்கிறதுக்குங்களா இப்போ இந்த அளவுக்கு பாதியாக இப்போ எல்லாமே வந்து இடியாப்பத்தை இடிச்சாச்சுண்ணா இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து காடை சேர்க்க போகிறோம் ஏன்னா இப்போ நம்ம அப்படியே சேர்த்தணும் இங்கே இப்போ இப்படி கொத்துவோம் இப்போ காடை சேர்ந்து ஒடியும் ஓ எப்படி இருக்கு செம்மையாக ரெடி பண்ணிட்டார் இப்போ முட்டைலாம் சேர்த்துருக்கோம் சேர்வாலையும் உப்பு இருக்கும் இடியாப்பத்துலேயும் உப்பு இருக்கும் ஆனால் இந்த முட்டை அந்த வெங்காயம் எல்லாம் சேர்த்தனால கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தோல் உப்பு வேணா காரத்துக்கு மிளகாய் தூள்ண்ணா ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுல்லிங்களா மல்லி புதினா அதை சேர்த்துக்கிறோண்ணா 
பொறிச்சு வச்ச காடை சிக்கி பாய் இந்த மாதிரி உடனே உடனே கிண்டணும் சார் ஆமாங்கண்ணா இப்போ தான் உடனே உடனே ஸ்லோவாக வச்சு கிண்டணும் ம் அதை வாங்கண்ணா ரெடிங்கண்ணா சாப்பிட்றாமா ஓ கண்டிப்பாக வேறு லெவல்ஸ் இது வந்து இடியாப்பன்னு சொல்ல மாட்டாங்க இல்லைங்களா சோறு மாரியே தான் இருக்குது சேமியா அதனால தான் இதை வந்து சேமியான்னு நம்ம சொல்கிறது எல்லாத்தையும் சேர்த்துருக்கோங்கண்ணா ஓ அதனால சேமியா ம் இது எல்லாமே சேரணும்க்கா ஓ இல்லைங்கண்ணா இவ்வளோ பெரிய உருளி எடுத்து கீழே வச்சு உட்காந்து சாப்பிட முடியாது இல்லைங்களா அதனால இதில் மாற்றி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் கேமரா ஆஃப் பண்ண பின்னாடி வாங்கி வாங்கி சாப்பிட்றீங்களாண்ணா ஏண்ணா இப்போ நம்ம இன்றைக்கி ஒரு டிஷ்ஷு பண்ணுறோம் அதில் வந்து மக்களுக்காக காட்டுறதுக்காக நீங்கள் கொஞ்சமாக சாப்பிட்றீங்க அதுக்கப்புறம் தயிர் ஒரு ரவுண்டு வீட்டிலேருந்து குழம்பு இருந்தால் அது ஒரு ரவுண்டு அத்தாதுக்கு பக்கத்து வீட்டுக்கு கோ வீட்டில் இருக்கிற வாங்கின குழம்புக்கு ஒரு ரவுண்டு அப்படி கோயில் ரசம் சூப்பெலாம் வாங்கி சாப்பிட்றீங்கண்ணா அது சாப்பிட்லாம் அது ஒரு ரவுண்டு இருக்குல்ல மக்களுக்கு <laughs> 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 மத்த கறியில லெக் பீஸ் கேட்கலாங்கண்ணா நெஞ்சு கறி தான் கேட்பாங்க மனசு தான் சரியில்லை வைரியா சரியில்லைண்ணா வெறும் சோத்தல் சேமியாண்ணா சோறுன்றி சோறு மாதிரி தானே இருக்கு பீஸா இருக்கு எல்லாமே எனக்குங்கண்ணா அப்படியா என்ன சார் ரைஸ் கம்மியா இருக்கா இது என்ன நான் எந்த ஆளில வந்தீங்கனா இன்னும் போறீங்களா மரா வேணா எடுத்துக்கணா ம் பாத்து வளங்கனா ம் பாத்து வளங்கு செம்மையா இருக்குனா நான் ஒரு எக் ரைஸ் ஒரு காட ரைஸ் மொத்தமாவே ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ் கண்டிப்பாடா அந்த அளவுல இந்த இடியாப்ப சேமியா இடியாப்ப சேமியா அந்த அளவுல செம்ம டேஸ்ட் இருக்குனா ஓகே நம்ம சந்தவாசல சாப்பிட்டலனா அத விட நம்ம மாஸ்டர் சும்மா டேஸ்டாவும் சும்மா பக்காவா செஞ்சிருக்காரு செம்மையா இருக்கு ஒவ்வொரு பொருளா பாத்து பாத்து போட்டுக்கல பாத்து பாத்து செஞ்சிருக்காரு پورا காரி அவர் அலையில மேயுது இல்ல தள்ளி ஒதுக்கி வச்சிருக்காரு இல்லங்க நான் அப்பதான் இந்த மாதிரி காடை ஒரு துண்டு நம்ம சேமியா அப்படி அப்படி சாப்பிடணும் நான் எப்படி சாப்பிடுது வெறும் சேமியா மட்டும் சாப்பிடுறேன் அப்ப எலமலம் ஒதுக்கி வச்சிட்டீங்க அது ஒண்ணு தான் கலந்து நான் சந்தவாசல்ல வந்து கோழிக்கறி சேமியா சாப்பிட்டோண்ணா இன்னைக்கு நம்ம காரைக்குடியில காட சேமியா சாப்பிட்றோண்ணா நல்லா சூப்பரா இருக்குதுண்ணா நம்ம சந்தவாசல்ல சாப்பிட்டத விட இங்க இன்னும் சூப்பரா இருக்கு நல்லா இருக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னு செக் என்ன ஒண்ணு நம்ம செஞ்ச சேர்வா நிறைய தேங்காய் இதெல்லாம் அரைச்சு ஊத்தி செஞ்ச சேர்வா அதோட டேஸ்ட் இடியாப்ப நம்மளே செஞ்சது கடை இடியாப்பம் கிடையாது நம்மளே செஞ்ச இடியாப்போம் இதெல்லாம் ஒரு டேஸ்ட்னா ரெண்டாவது கடையில் என்னன்னா கூட்டம் வந்துக்கிட்டே இருந்து அதை கூட்டத்தில் வந்து அர்ஜென்ட் அர்ஜென்ட்டாக அவங்க சமைச்சிருவாங்க சமைச்சு அப்படியே கொடுத்துருவாங்க நம்மள மாதிரி பொறுமையாக சமைக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு நேரம் இருக்காது அதனால நம்மளுக்கு சூப்பராக இருக்குங்கண்ணா நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது நான் கூட இந்த இடியாப்பம் நம்ம ஆரம்பத்தில் பண்ணோம் ரெண்டாவது அதை கடைசியாக தான் நம்ம சேர்த்தோம் அப்போ ரஃப்பாக இருக்கும்போது நினச்சோம் ஆனால் அந்த சேர்வா ஊற்றின பின்னாடி சூப்பராக இருக்குண்ணா நம்ம ஊத்துன அளவான சேர்வானால தான் இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியா நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சேர்வா அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அப்படியே கெட்டியா இருக்கும் அதனால அளவான அளவுல சேர்வா சேர்த்துக்கணும் வேற லெவல்ல இருக்கு எப்படி பாட்டி இருக்கு நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கா என்னது உள்ள போட்டு பாட்டி மட்டன் மட்டனா இது என்னமா இருக்கு பார்த்தா எப்படி தெரியுது காடையா சரி ஓகே இது அந்த நீட்டிட்டுமா இருக்கு அது என்னதுங்க கருவேப்பிலாம் மல்லிகுதா அது ஓகேங்க அந்த வெள்ள வெளியாக என்னது இடியாப்பம்மா நூடுல்ஸ் நினைச்சிங்களா எப்படிங்க இருக்கு சுவையா இருக்கா எப்படிமா இருக்கு சூப்பரா ஓகே அதுக்கு பேர் நீங்க இப்போ சாப்பிட்றதுக்கு பேர் வந்து இடியாப்ப காடை சேமியா இடியாப்பத்துல இப்படி ஒரு ரெசிபி சாப்பிட்டதே கிடையாது அருமையா இருக்கா அருமையா இருக்கா ஆனா எப்படின்னா இருக்கு ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கு நல்லா இருக்கு ஓகே இப்போ பாத்தீங்கன்னா பக்கத்துல கட்டடம் கட்டி இருந்தவங்களா இருந்தாங்க அவங்களுக்கும் கொடுத்தோம் டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க பார்க்கும்போது தெரியும் என்னமோ இருக்குதுன்னு அட்டகாசமான முறையில் இருக்குது இதே மாதிரி அருமையான சமையலுக்கு அட்டகாசமான காமெடிலாம் பார்க்கணுன்னா 
குழந்தைங்களுக்கு <laughs> 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 செம்மையா இருக்கா சாப்பாடு நல்லா இருக்குங்களா ஏன் சாப்பாடு நல்லா இருக்குங்களா சாப்பாடு நல்லா இருக்குங்களா சாப்பாடு நல்லா இருக்குங்களா ஆயா சாப்பாடு நல்லா இருக்குங்களா சரி சாப்பிடுங்க ஏன் சாப்பாடு நல்லா இருக்குங்களா என்ன சாப்பாடு நல்லா இருக்குங்களா நல்லா இருக்கா சரி சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்க இப்போ பார்த்துருப்பீங்க தோசை கருணை இல்லத்துக்கு வந்தோம் இந்த ஒரு ஐம்பத்தஞ்சிலேருந்து அறுபது பேர் இருக்காங்க ஸ்டாஃப் ஒரு பத்து பேர் அவன் எல்லாருக்குமே சிறப்பான முறையில் சைவ விருந்து இன்றைக்கி வந்து சிறப்பான முறையில் கொடுத்துருக்கோம் இவங்களாம் இன்றைக்கி சந்தோஷமாக பசியாடுறாங்க இன்றைக்கி இவங்களாம் பசியாடுறதுக்கு காரணம் யாருன்னு பார்த்தோம்னா தம்பதிகள் கவிஞர் மூ உணர்ச்சியில் சேனியம்மாள் இவர்களை மூன்றாவது வருட நினைவு நாளுக்காக உணவு கொடுக்காங்க அவங்கள நினைச்சு உணவு கொடுக்குறவங்க யாரையும் பார்த்தோம்னா மகள் பேரன் மற்றும் பேத்திகள் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரி தாலுக்கா மேலூர் கிராமம் அங்கிருந்து இவங்களுக்கு வந்து உணவு வழங்குறாங்க தம்பதி யாருமா சார்ந்து அடைய கட்டல் கையில குடும்பத்தின் சார்பாகவும் அவங்க குடும்பத்தின் சார்பாகவும் இந்த முதியோர்கள் சார்பாகவும் இறைவனை தாக்கிறாங்க இதே மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணணும்னு நினச்சா எங்கள் சேனலில் ஒரு நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் கட்டுரை சேனல் சேனலையும் நம்ம தேசிய ஃபுட் அண்ட் ட்ராவல் சேனலையும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் விளையாட்டை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் பேஜ் இருக்குது லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் 